உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் என்ன பண்றது மகதி அவருக்கு எப்படி ஆகும் நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்கல அவரோட ஆயுச முடிஞ்சு போச்சு இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அவரோட ஆயுச முடிச்சது நீங்க தானே எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்களா அவரு என்ன பார்க்க போறத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அத வச்சு நீ இப்படி பேசாத மாதிரி எங்க அப்பாவை நீங்க தான் பரங்கி மலையில இருந்து தள்ளி விட்டு கொண்டிருக்கீங்க அதுக்கான வீடியோ ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு அத பாக்குறீங்களா அந்த ஆதாரத்தை வச்சிருந்தவனுக்கு நீங்க பணம் கொடுக்க போனீங்களே அப்ப எடுத்த வீடியோவும் இருக்கு அதையும் பாக்குறீங்களா அங்க போய் நின்னுட்டு என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க நான் வெறும் சந்தேகத்துல பேசல நீங்க தான் குற்றவாளின்னு எல்லா ஆதாரத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு தான் பேசுற எல்லார்கிட்டயும் சொன்ன மாதிரி எங்க அப்பாவை ஹாஸ்பிட்டல்ல பொண்ணமாலாம் பாக்கல உங்களை காட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் நான் போய் சொன்னேன் எங்க அப்பாவை பரங்கி மலை அடிவாரத்துல பொணமா பார்த்த அதை யாருக்குமே தெரியாம நானே கிரிமினல் பண்ணி சாம்பலாக்கி கொண்டு வந்த இல்ல மகதி நான் அவரை கொள்ளணும் எதுவும் பண்ணல எனக்குள்ள நடந்த ஒரு சண்டையில அவரு கால் தவறி நீங்க அவரை கொல்ல நினைச்சீங்களோ இல்லையோ ஆனா அவரு செத்து போயிட்டார்ல அவரு தவறி விழுந்தாரோ இல்ல நீங்க தள்ளி விட்டீங்களோ அதை ஏன் வீட்டுல சொல்லல ஏன் ஏன் கிட்ட சொல்லல ஏன்னா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அம்மா எல்லாமே தெரியும் நீங்க என் ஐஸ்வர்யாத்தைக்கு பிறக்கலங்கிறது முத கொண்டு எல்லாமே தெரியும் யாருக்கோ போறந்த உங்கள எங்க அப்பா ஜமீனோட புள்ளைய வளர விட்டா நீங்க என்னமோ எங்கயோ ரோட்ல சுத்திட்டு இருந்த இவள உங்க பொண்டாட்டிய கூட்டிட்டு வந்து எங்க எல்லாருக்கும் நாமத்தை போட்டுட்டீங்கல்ல அப்ப 
அப்போ கூட எங்க அப்பா அவரோட தங்கச்சிக்காக உங்களை மன்னிச்சு விட்டாரு ஆனா எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையெல்லாம் உங்க கிட்ட சொல்லி தப்ப சரி செய்ய பார்த்தாரு நீங்க என்னடானா அவரையே கொண்டு இப்படி ஒரு தப்ப பண்ணிட்டீங்களே தெரியல <laughs> எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நீங்க அவ்வளவு நல்லவரா ஒரு கல்யாணம் பண்ணா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டீங்களா என்ன கேட்டா முதலாம் ஒரு கல்யாணமே இல்ல அஞ்சலியோட கழுத்தை புடிச்சு வெளியே தள்ளிட்டு என் கழுத்துல தாலியை கட்டுங்க என்னோட <laughs> பேச <laughs> <laughs> இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா நீங்க என் கழுத்துல மூணு முடிச்சு போடணும் முடியாதுன்னு சொன்னா நீங்க ஜெயிலுக்கு போகணும் அஞ்சலிக்காக நீங்க எதுக்கு வேணாலும் போக தயாராதான் இருப்பீங்க அது எனக்கு தெரியும் மாமா ஜமீன்தாரணி ஐஸ்வர்யா டிராபிக்ல நின்னுகிட்டு தர்ம பண்ணுங்க தாயின்னு பிச்சு எடுத்துட்டு நிப்பாங்க அது உங்களுக்கு ஓகேவா யாருக்கோ பிறந்த உங்களை தூக்கி வளர்த்த பாவத்துக்கு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க ரெடியா இன்னைக்கே இங்கே பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்ல வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து நல்லா யோசிச்ச ஒரு முடிவ சொல்லுங்க என் கழுத்துல தாலி ஏறுச்சுன்னா உங்க கழுத்துல தூக்கு கயிறு ஏறாது நான் அந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்தா உங்க எல்லாருக்கும் மறு வாழ்வு வரும் நீங்க இல்லன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே இல்ல ராஜா 
என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மாமா மற்றதெல்லாம் கரைக்கு போய் பேசிக்கலாம் இப்போ அஸ்தியை கரைப்போம் எங்க அப்பா காம்பல புள்ள இல்ல உங்களை அவரு புள்ள மாதிரிதான் வளர்த்தாரு மருமகன் கூட மக மாதிரிதான் அதனால நீங்களே கரைச்சிருங்க பொண்ணு செய்ய வேண்டிய கடமைய அவளோட புருஷன் கூட செய்யலாம் நீங்க எனக்கு புருஷன் மாதிரிதான் அதனால நீங்களே கரைச்சிருங்க குடிங்க <laughs> வாங்க போலாம் ராஜா நில்லு கடல்ல போய் அஸ்தியா கரைக்காம அங்க போய் நின்னு என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க செத்தும் கொடுத்தா சீத கதைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எங்க அப்பா செத்து எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்காரு சொல்லுங்கம்மா எனக்கு பாசம் வச்சிருந்தான்னு எனக்கு தெரியும் ஐஸ்வர்யா என்ன பண்றது அவன் ஆயுசம் முடிஞ்சு போச்சு அத அவன் போயிட்டான் இப்படி அல்ப ஆயுசுல போவாருன்னு தெரியாம கடைசி காலத்துல என் அண்ணனை நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் 
அவர் கூட பேசாம அவரை பார்க்காம நான் கோபத்தோட இருந்துட்டேன் அவர் இப்படி இறந்து போவாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அந்த தப்ப பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் நான் எவ்வளவு பெரிய பாவி ஆயிட்டேன் நீ பாவினா இல்லம்மா அவன் எப்பவும் போல உன் பக்கத்திலேயே இருந்து அவனுக்கு இப்படி ஒரு நிலமா வந்திருந்தா அவனோட இழப்ப உன்னால தாங்க முடியாதுன்னுதான் அந்த ஆண்டவனா பார்த்து அவனை உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்ச காலம் பிரிச்சு வச்சு உன்னை தயார்படுத்தி இருக்காமா காரணம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது ஐஸ்வர்யா இது கடவுளால ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டது நாம இப்பதான் அதை கடந்து போறோம் அதனாலதான் அதை நம்மளால தாங்கிக்க முடியாம கஷ்டப்படுறோம் பாட்டி அத்த உறவுன்னு சொல்லிக்கிறது கேசவன் சித்துப்பாவா மட்டும்தான் இருந்தாலும் அதையே நினைச்சு அழுதுட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் அடுத்து நாம் ஆக வேண்டியதா பாக்கணும்ல அவங்க அழட்டும் பாட்டி மனசுல இருக்கிற துக்கம் எல்லாம் அழுதா மட்டும்தான் தீரும் அப்பதான் அவங்க மனசும் ஆறுதல் அடையும் கல்யாண விடா இருந்து ஒரு நிமிஷத்துல இழவு விடா ஆயிடுச்சு நல்ல வேலை மாப்பிள்ளையும் பிரகதியும் கொண்டு போய் ஆனந்த வள்ளியக்கா வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அதுக்குள்ளக்கும் பொறுக்கல இப்படி வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டானு இனிமே எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் யாருங்க இருக்கா என் தங்கச்சி பையனுக்கு மகதிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா நம்ம தங்கச்சியோடய போய் வாழலான்னு சொன்னீங்க அந்த ஆசையும் மண்ணா போச்சு இப்ப நீங்களும் மண்ணோட மண்ணாயிட்டீங்களே நாங்க எங்க போறது நாங்க எங்க போறது சொல்லுங்க இருக்கும்போது 
எனக்கு அண்ணு குடும்பம் ஏன் குடும்பம் மாதிரி இனிமே நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம் எந்த வீட்டிலேயே இருந்துக்கோங்க மகத்திக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய நான் அமைச்சு கொடுக்கற வேணாம் எனக்கு என் வாழ்க்கைய விட எங்க அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வர காரணமானவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அதுதான் என்னோட லட்சியம் அம்மா நீ ஏமா இப்படி இருக்க அப்பாவை கொண்ட குற்றவாளிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கற வரைக்கும் நீ பூவோடையும் பொட்டோடையும் தான் இருக்கணும் அவங்க வீட்டுக்கு போக வேண்டியது சொல்றதுக்கு வேணா ஈஸியா இருக்கலாம் ஆனா அப்படி இருக்க முடியாது அம்மா முடியறது முடியாதது எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு 